হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সংগঠন ও এর বিকাশ নিয়ে কথা বলবো তো দেখো এখানে আমাদের আলাদা বাড়তি তেমন কোনো কিছু নেই জাস্ট এখানে আমরা সংগঠন সম্পর্কে জেনেছি প্রথমত একটু জেনেছিলাম কারণ আমাদের এই অধ্যায়টাই সংগঠন নিয়ে সংগঠন তারপরে আমাদেরকে বলতেছে ও এর বিকাশ সংগঠন ও এর বিকাশ অর্থাৎ এখানে আমরা সংগঠনটা সম্পর্কে আবার একটু জানব তারপর জাস্ট আমরা একটু গল্পের মতো করেই বিষয়টা ক্লিয়ার করব সংগঠন তো সেটাকে আমরা বলতেছি যখন কোনো কিছু আমরা উৎপাদন করতে যাচ্ছি অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে যখন আমরা উৎপাদন করতে যাচ্ছি উৎপাদন করতে যে বিশেষ করে সংগঠনটা দরকার হচ্ছে আমাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই যে আমরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংগঠনটাকে যুক্ত করতেছি এই উৎপাদন করতে যে আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন উপকরণ কিন্তু ব্যবহার করতে হয় এবং সেই সকল উপকরণের সমন্বয় কিন্তু আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম হই তাহলে এই যে এখানে ব্যক্তির প্রয়োজন হয় কাঁচামালের প্রয়োজন হয় তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সেই পণ্যগুলো উৎপাদন করতে যে বেশ কিছু ম্যাটেরিয়ালসের প্রয়োজন হয় সবগুলোকে এক জায়গায় করা করে কিন্তু আমি উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছি আর এই যে উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে এখানে ভূমিকা মানে যারা ভূমিকা রাখতেছে সকলগুলোকে একত্রিত ভাবে মানে কি বলতেছি সংগঠন বলতেছি এখানকার বিষয়টা হচ্ছে যখন কোনো একটা সংস্থার বা কোনো কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় বা কোনো একজন ব্যক্তির ভূমিকায় কোনো ব্যক্তি সমষ্টির ভূমিকায় যখন আমরা একত্রিত হয়ে একটা নতুন কোনো পণ্য তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছি সেটাকে আমরা সংগঠন বলে থাকি উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে কোনো একটা ফ্যাক্টরির কথা বলতে পারি সেই ফ্যাক্টরি একজন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে এবং সেই ব্যক্তি সকল কিছু নির্ধারণ করে দিচ্ছে কে কোন ধরনের কাজগুলো করবে কে কোথায় কিভাবে করবে বা কতটুকু পরিমাণ করতে হবে তাহলে এই যে দেখো একটা কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো ব্যক্তিকে এখানে সম্পৃক্ত করতেছি অনেকজনের কাজের প্রয়োজন হচ্ছে এবং তারা একত্রিত হয়ে যেটা করতেছে বা যা উপার্জন করতেছে বা যা উৎপাদন করতেছে সেটাকে কি বলতেছে আমরা সেটাকে আমরা সংগঠন বলতেছি এখন বলা যায় সংগঠনের বিকাশ এখন দেখো আমাদের যদি এখানে একটা গল্পের মতো করে আমরা একটু এগোতে থাকি সেক্ষেত্রে বলতে পারি কোন একজন ব্যক্তির ধরো একটা দেখা আছে যে হাঁস মুরগির খামার আছে তাহলে হাঁস মুরগির খামারটা রয়েছে ওই ব্যক্তির এটা ব্যক্তিগত একটা প্রতিষ্ঠান তাহলে সেই হাঁস মুরগির খামার থেকে সে কিন্তু উৎপাদন করতেছে উৎপাদনের সাথে তিনি সম্পৃক্ত হচ্ছেন অর্থাৎ সেখান থেকে ডিম উৎপাদন করা যাচ্ছে বা ডিম থেকে যদি আবার তিনি বাচ্চা ফুটাইতে চান সেটাও তিনি করতে পারতেছেন তাহলে এখানে কিন্তু উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত তিনি হচ্ছেন কিসের মাধ্যমে হাঁস মুরগির খামারের মাধ্যমে তাহলে ধরো যে সেভাবে ভালোই চলতেছে তার তার সেই খামারের মাধ্যমে এখন এক পর্যায়ে গিয়ে দেখা গেল যে সে কোন এক জায়গায় যে দেখলো হাঁস মুরগির খামারটা তো তার আসে পাশাপাশি দেখলো যে সরকারিভাবে কোন এক জায়গায় মাছ চাষ করা হচ্ছে মাছ চাষের মাধ্যমেও ভালো পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা সম্ভব হয় এখন এক পর্যায়ে সে কি করলো তার সে যেহেতু হাঁস মুরগি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত আছে সে সেখান থেকে তার যে নিট আয় সে নিট আয়টা দিয়ে আবার তিনি একটা মৎস্য খামার তৈরি করে ফেললেন অর্থাৎ মৎস্য চাষের জন্য তিনি পুকুর নিয়ে মাছ চাষ করা শুরু করলেন তাহলে দেখো তার পরিধিটা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিস্তারিত হচ্ছে আমরা কিন্তু এখানে এই যে এর বিকাশ নিয়ে কথা বলতেছি যে সংগঠন ও এর বিকাশ তাহলে আমার একটা সংগঠন ছিল বা আমি যে একজন ব্যক্তির কথা উদাহরণস্বরূপ আমি বলতেছি ধরো এক্স নামক কোনো ব্যক্তি তাহলে তার কি হলো তার যে সংগঠনটা ছিল সেই সংগঠনটা কিন্তু থেকে সে আয় করতে পারতেছে সেটা একটা লাভজনকমূলক সংগঠন সেখানে তিনি অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভ করতেছেন তো এই যে তার লভ্যাংশ থাকতেছে সেই লভ্যাংশ তার নিট আয় থেকে তিনি কি করতেছেন তিনি এর বিকাশ করলেন কিভাবে যে তিনি সেখানে দেখলেন যে যেহেতু মাছ চাষ করে সেখানে মাছ চাষ থেকেও প্রচুর পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা যায় এখানে তিনি মাছের খামার করে ফেললেন এক পর্যায়ে কি করলেন মাছের খামার থেকেও তিনি আরও বেশি সচ্ছলতা লাভ করতে শুরু করলেন তাই ধীরে ধীরে তিনি তার পরিধিটা বৃদ্ধি করবেন অবশ্যই এটাই করা হয়ে থাকে এবং এখানে আমরা দেখব যে তার যে হাঁস মুরগি চাষের যে খামার সেরার পরিধিটাও বৃদ্ধি করা হচ্ছে পাশাপাশি মৎস্য চাষের যে খামার রয়েছে সেরার পরিধিটাও বৃদ্ধি করা আছে তাহলে পরিধিটা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই বৃদ্ধি পায় কিন্তু আমাদের বিকাশ হিসেবে নিয়ে আসতেছি এক পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে এই যে সংগঠনগুলো বেড়ে যাওয়ার কারণে সংগঠনগুলো সম্প্রসারিত হবার কারণে কি হচ্ছে যে অনেক লোকের কিন্তু কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হচ্ছে কেননা তার যত পরিধিটাকে তিনি বৃদ্ধি বাড়াইতে পারতেছেন তত কি করতে পারতেছেন তত কিন্তু কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারতেছেন এখন এর ফলে আমরা দেখে থাকি কি যে অনেক ব্যক্তির গ্রাম অঞ্চলে অনেক ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় পাশাপাশি যে ব্যক
তিনি প্রাথমিকভাবে একটা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন দেন কি করা হলো তিনি কি করলেন যে এখান থেকে যে যিনি লাভ পাচ্ছেন আয় করতে পারতেছেন তিনি এক পর্যায়ে তার বিকাশ ঘটাতে চাইলেন তার পরিধি বাড়াতে চাইলেন যেটাকে আমরা কিন্তু বলেছি বিকাশ অর্থাৎ এই যে যে এক্স ব্যাক নামক একজন ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা বললাম তার কার্যক্রম সম্পর্কে বললাম তিনি এইখানে অতিরিক্ত যে আবার নতুন ভাবে যে আরেকটা আরেকটা কার্যক্রম বা আরেকটা কার্যক্ষেত্র তিনি তৈরি করলেন অর্থাৎ মৎস্য চাষের ব্যবস্থা তিনি আবার চালু করলেন এটা কিন্তু সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিকাশ অর্থাৎ তার যে সংগঠন ছিল সেই সংগঠনটি তিনি বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হলেন অর্থাৎ বিস্তার করতে সক্ষম হলেন তো এভাবে কি করা হয় এভাবে কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করা হয় বিশেষ করে যারা অর্থনৈতিক অর্থাৎ বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে বা উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্যতা তৈরি করতে পারে তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত কি তাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোকে বাড়াইতে পারে কেননা যারা উৎপাদন বিষয়গুলো বুঝবে যারা সংগঠনগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে আর উৎপাদন এবং সংগঠনকে যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় বা পরিচালনা করা যায় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই কি হবে সেগুলো বিকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে কেননা আমাদের যে একটা ঘটনা আমরা বললাম আমরা বললাম সেই ঘটনা থেকে বুঝতে পারছো তার যদি সংগঠনটাকে সে সঠিকভাবে পরিচালনা না করতে পারতো তাহলে কিন্তু সেখানে বিকাশ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না এই কারণে সংগঠনগুলোর বিকাশের পেছনে অবশ্যই পজিটিভ দিকটার দিকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা যদি সেগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারি কোনগুলোকে সংগঠনটাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারি তবে আমাদের কি হবে তবে আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশটা ত্বরান্বিত হবে তো আমাদের আজকের বিষয় এটাই ছিল যে সংগঠন আমরা সংগঠন সম্পর্কে আবারও বিস্তারিত জানলাম ভালো মতো জানলাম যে এখানে যখন কোন একটা পণ্য বা কোন একটা বিষয় উৎপাদন করা হচ্ছে সেই উৎপাদনের যে সকল উপকরণ বা যে সকল ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলোকে সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা নিয়ন্ত্রণ করাকেই আমরা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করতেছি এবং আমরা এর বিকাশটা কি যত দ্রুত আমরা এই সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছি ততই আমরা এর বিকাশ তাকে ঘটাতে পারতেছি তো বন্ধুরা আমাদের ক্লাস আজকে এই পর্যন্তই আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সকলে ভালো থাকবে